బ్రిగేడియర్స్ అనేది సింపుల్గా చాక్లెట్ తయారు చేసుకోవడం అనమాట ఇళ్ళల్లో క్విక్గా ఈజీగా చాలా చాలా టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇవాళ రేపు ప్రతి ఒక్క చోట అంటే కొంచెం నువ్వు పెద్ద షాపుల్లో మనకి చాక్లెట్ కాంపౌండ్స్ పెద్ద పెద్ద చాక్లెట్ బార్స్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి వీటిని ఎలా యూస్ చేస్తారు దీనికి కాంబినేషన్ ఎలా అయితే ఈ బ్రెజీలియన్ వంటకంలాగా ఎలా మారుతుందో ఈరోజు మనం కలిసి తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు మనం యూస్ చేసే ఈ పర్టిక్యులర్ చాక్లెట్ వచ్చేసి డార్క్ చాక్లెట్ కాంపౌండ్ మనకి బయట ఈ చాక్లెట్ బార్స్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా చాక్లెట్లు తినే ఆ చాక్లెట్లు కాదంటే వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వంటకాల్లో కానీ ఇలా చాక్లెట్లు తయారు చేసుకోవడానికి కానీ యూస్ చేసే బార్స్ని కాంపౌండ్స్ అని అంటారు డార్క్ చాక్లెట్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది మిల్క్ చాక్లెట్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది వైట్ చాక్లెట్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది ఇందులో అన్నిటికంటే కాస్త చేదుగా ఉండి చాలా రిచ్ స్ట్రాంగ్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఉండే డార్క్ చాక్లెట్ కాంపౌండ్ని యూస్ చేస్తున్నాను మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో కూడా ఇప్పుడు చూసేద్దాం నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త వెన్న బట్టర్ని ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను కోకో పౌడర్ సో ఈ కోకో పౌడర్ కానీ చాక్లెట్ కానీ చాక్లెట్ షేవింగ్స్ అంటే పై నుంచి వేసుకునే ఆ చాక్లెట్ గార్నిషింగ్స్కి కానీ ఆర్ ఈ డార్క్ చాక్లెట్ కాంపౌండ్ కానీ రిచ్గా ఉండాలి అంటే కాస్త కాస్ట్లీ కాంపౌండ్ని కొంచెం డబ్బులు అక్కడ ఖర్చు పెట్టడానికి మీరు కొంచెం వెనక అడగండి ఎందుకంటే వీటిలోనే దాని రిచ్ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది క్వాలిటీకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి చిన్న ముక్క ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ చాక్లెట్ని వేసుకున్నా కూడాను మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది రిచ్గానే తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ డబ్బులు ఆదా చేయకండి లైక్ అ గుడ్ ఎక్స్పెన్సివ్ చాక్లెట్ కాంపౌండ్ కానీ లేకపోతే ఈ చాక్లెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని కానీ తీసుకోండి వీటికే కాదు పూర్తిగా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్కి సరిపడా చెప్పేస్తున్నాను ఇంకా యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ హై ఫ్యాట్ మిల్క్ అనమాట పాలలో కూడాను ఫ్యాట్ కంటెంట్ ప్రకారం మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ పాలు టోన్డ్ మిల్క్ లేకపోతే స్కిమ్డ్ మిల్క్ ఇవన్నీ దొరుకుతుంటాయి కదా ఇది ఫుల్ క్రీమ్ పాలు అనుకుని అనుకోండి దీంతోపాటు యూస్ చేస్తున్నాను కొంచెం బ్రౌన్ షుగర్ చాక్లెట్ని రోల్ చేసుకున్న తర్వాత పై నుంచి స్ప్రింక్లర్స్ కోసం నేను త్రీ వెరైటీస్ని యూస్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను ఇలా రెయిన్బో స్ప్రింక్లర్స్ కొంచెం పొడుగ్గా ఉండేటట్టుగా ఇవి చాక్లెట్స్ అనమాట ప్లెయిన్ చాక్లెట్ అండ్ ఇవి బుజి బుజి బాల్స్ లాగా ఉన్నాయి సింపుల్గా మీరు కోకో పౌడర్లో కూడా రోల్ చేసుకోవచ్చు ప్రొసీజర్ మాత్రం సింపులే ఫైనల్ కోటింగ్ని మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ని తయారు చేసుకుందాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ చాక్లెట్ మేకింగ్ ఏదైతుందో చాలామంది పిల్లలతో పాటు కూడా కూర్చుని తయారు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ ప్రొసీజర్ కూడా చాలా ఫన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక సిలికాన్ స్పూన్ తీసుకొచ్చి పెట్టుకోండి దాన్ని కాస్త వెయిట్ చేసుకుందాం ఇందులో పాలు పట్టె ఇంకా ఈ బ్రౌన్ షుగర్ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఫస్ట్ మనం యాడ్ చేసుకుందాము ఫస్ట్ నేను వెన్నెను వేసుకుంటున్నాను బటర్ మెల్ట్ అవుతూ ఉంది కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను కాస్త బ్రౌన్ షుగర్ చేసుకున్నాను దీన్ని కూడా ఇంకా గ్రాన్యూల్స్లో అయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు నేను లాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఈ ఫుల్ క్రీమ్ పాలని కొంచెం తక్కువ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు అక్కడ బాయిల్ అవుతూ ఉండగా చాక్లెట్ని చాప్ చేసుకుంటాను ఒకవేళ కావాలి అంటే డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో అంటే కింద ఆవిరికి పైన ఉండే చాక్లెట్ మెల్ట్ అయ్యి సాస్ లాగా కూడా యాడ్ చేసుకుని అందులో ఈ పాల మిక్చర్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు నేను షేవింగ్ చేసేసి వస్తున్నాను ఇందులో అంటే వీటిని షేవ్స్ అని అంటారు అనమాట ఇలా షేవ్ చేస్తున్నాను కొంతమంది అయితే పీలర్ తోటి కూడా షేవ్ చేస్తారు ఫ్యాన్సీగా ఉండడానికి కానీ కత్తి తోటి కూడా పని ఎస్పెషల్లీ చాక్లెట్ పాల్ ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా హీట్ ఎక్కువసేపు ఉంటే కాస్త బర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని కొంచెంసేపు పక్కన పెట్టేసుకుని కూడాను మెల్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా 
ఇలాగా ఇలా కలుపుతూ ఉంటే చాక్లెట్ మెల్ట్ అయిపోతుంది బ్యూటిఫుల్ థిక్ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఈ చాక్లెట్ సాస్ డార్క్ చాక్లెట్ సాస్ మనం రెడీ చేసేసుకున్నాము ఇందులో ఇప్పుడు నేను కోకో పౌడర్ మంచి క్వాలిటీ ఉండే కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆఫ్ చేసేసుకున్న కలిపేసుకుంటున్నాను పూర్తిగా ఒక బాల్ లాగా ఫామ్ అయ్యేటట్టుగా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కొంచెం వెన్నని కూడా తీసి పక్కన పెట్టేస్తాను ఎందుకో ఇప్పుడే మీకు అర్థం అవుతుంది కాస్త కూల్ అవనివ్వాలి చక్కెర అవన్నీ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి కూల్ అయితే అంటే మరీ చల్లగా కాకపోయినా కూడాను రూమ్ టెంపరేచర్ గోర్ గోర్వెచ్చకి టెంపరేచర్కి వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని కూల్ చేసుకుంటే మనకి తర్వాత బాల్స్ లాగా రోల్ చేయడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది కాస్త వెన్నం చేతికి రాసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కూరవెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఇలా ఇది కూర్చి బాల్స్ లాగా రోల్స్ చేసుకుందాం మనము ఇక్కడ మన ఇష్టం ఒకవేళ కావాలంటే వేరే వేరే షేప్స్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఇవి పర్ఫెక్ట్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ బ్రిగేడియర్స్ ఇలా తయారు చేసుకుంటాం సో ఒకవేళ కూర్చుగా బ్రేక్ అయింది అంటే మళ్ళీ టైట్గా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇక్కడ కావాలి అంటే వీటిని నేను కోకో పౌడర్లు మళ్ళీ ముందుగా యూస్ చేసిన కోకో పౌడర్లో రోల్ చేస్తాను లేకపోతే ఇలా కాస్త క్యాస్త షుగర్ని కూడా యూస్ చేస్తాను ఇందులో రోల్ చేద్దాం మనము లైట్ షైన్ అనేది ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ ఇస్తాను ఒకటి క్లీన్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాను అందుకని ఏం టెన్షన్ లేదు ఇందులో ఇప్పుడు నేను స్ప్రింక్లర్స్ ఇక్కడ మన ఇష్టం అనమాట ఎలా కావాలి అంటే మనకి ఎలా నచ్చితే ఎలాంటి టాపింగ్స్ ఉంటే దాని ప్రకారం వీటిని డెకరేట్ చేయొచ్చు కొంచెం షేప్ కూడా మార్చొచ్చు ఇది మరీ బుజ్జుగా ఉంది వేరే కప్లో నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని రోల్ చేద్దాం కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఈ స్టిక్కీగా ఒక లేయర్ ఉన్నప్పుడే ఇలా కోట్ చేసుకుంటే మనం సులువుగా కోట్ చేయొచ్చు అలాగే మిగతా స్ప్రింక్లర్స్ని కూడా నేను యూజ్ చేసి అని కోట్ చేసేస్తాను కోట్ చేశాక ఈ క్యూట్ లిటిల్ బ్రెసీలియన్ బ్రిగేరియాస్ని డైరెక్ట్గా ప్రెజెంటేషన్ చేసి చూపిస్తాను 